ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബി കോം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ബിസിനസ് റെഗുലേഷനിൽ വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എവ്രി പേഴ്സൺ ഈസ് ലീഗലി കോമ്പീറ്റൻ ടു കോൺട്രാക്ട് ഇഫ് ഹി ഫുൾഫിൽ ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഏതൊരാൾക്കും കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അയാൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാമത്തേത് ഹി ഹാസ് അറ്റൈൻ ദ ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി നിങ്ങൾ മേജർ ആയിരിക്കണം അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഈ സൗണ്ട് മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ബുദ്ധിപരമായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ടിംഗ് ബൈ എനി അതർ ലോ മറ്റു നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നിങ്ങളെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആളാകാൻ പാടില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആളാകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് നിങ്ങളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഒരു ആൾ അയാൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മെജോറിറ്റി ആവണം സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആവണം പിന്നെ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ടിംഗ് ബൈ എനി അതർ ലോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൺ ഇൻകോമ്പീറ്റൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആർക്കൊക്കെയാണ് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാവാത്ത ആൾക്ക് ദെൻ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ബുദ്ധിപരമായി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്ക് പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ എനി ലോ ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ചെയ്ത അതായത് ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുറങ്കിലടക്കപ്പെട്ട അതായത് ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട ആൾക്കോ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കോ ഒന്നും കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളെയാണ് പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ എനി ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ചെയ്ത ആൾക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാവാത്ത ആൾക്ക് ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്ക് പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ എനി ലോ ഇത്തരം ആളുകൾക്കൊന്നും കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് മൈനർ മൈനർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി അതായത് മെജോറിറ്റി ആവാത്ത അതായത് മേജർ ആവാത്ത പതിനെട്ട് വയസ്സാവാത്ത ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ മൈനർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് മൈനർ ഈസ് ഇൻഫാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലോയില് നമ്മൾ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇൻഫാൻഡ് എന്ന വേർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ ആയോ ഇതിന് അടുത്തതാണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബൈ എ മൈനർ ഒരു മൈനറായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മൈനറായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതേത് അൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് എ മൈനർ ഈസ് വോയിഡ് അപ്പ് ഇനീഷ്യോ നമ്മൾ മൈനറായിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സാവാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വോയിഡ് അറ്റ് അപ്പ് ഇനീഷ്യോ അപ്പ് ഇനീഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് വോയിഡാണ് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് അല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം മൈനറായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് അല്ല വോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് മൈനർ ക്യാൻ ബി പ്രോമിസ് ഇ ഓർ ബെനിഫിഷറി ബട്ട് ഹീസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു റിട്ടേൺ ദ ബെനിഫിറ്റ് റെസീവ്ഡ് ഒരു മൈനർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ബെനിഫിഷറി ആവാം എന്നാൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പം അത് നമുക്കറിയാൻ വോയിഡ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള മൈനർ ആണ് അപ്പം അത് വോയിഡ് ആണ് എന്നാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം ഞാനത് ആ മേജർ നിങ്ങൾ മേജറായി നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മേജറായി അപ്പം അത് ഓക്കെ ഇനി അത് വാലിഡ് ആണല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മേജറായില്ലേ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡാണ് ഇനി അത് അയാൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ അത് വാലിഡ് ആവില്ല അങ്ങനെ വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വോയിഡാണ് അതിനി അയാൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് വോ വാലിഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയോ എ മൈനർ കെ നോട്ട് റാറ്റിഫൈ എ പ്രോമിസ് എൻ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ഇസ് മൈനോറിറ്റി ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് മെജോറിറ്റി ഒരു മൈനർ മൈ മൈനർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺട്രാ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രോമിസ് മേജറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദൻ അടുത്തത് എ മൈനർ കെ നോട്ട് ബി ആസ്ക്ഡ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഓർ പേ എനി ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മൈനറോട് നമുക്ക് അയാൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ ലഭിച്ച ബെനിഫിറ്റ് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ മൈനർ ഒപ്റ്റൈൻ എ ലോൺ ബൈ മോട്ടഗേജിങ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് ഒരു മൈനർ പതിനെട്ട് വയസ്സാവാത്ത ഒരാൾ അയാളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മോട്ടഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോൺ വാങ്ങി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൈനർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ലോൺ വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഒരു വസ്തു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഹി ഇസ് നോട്ട് ലാബിൾ ടു റീഫണ്ട് ദ ലോൺ ആ ലോണ് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത മൈനർക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനറായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ മൈനർക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയില്ല നോട്ട് ഓൺലി ദിസ് ഇവൻ ഇസ് മോട്ടഗേജ് പ്രോപ്പർട്ടി കെ നോട്ട് ലാബിൾ ടു പേ ദ ഡെറ്റ് ആ മൈനർക്ക് ബാധ്യത ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മൈനർ ഈ ലോൺ വാങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങളെ സ്ഥലമോ സ്വർണമോ ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ആ സ്വത്തിനും അതിൻ്റെ ബാധ്യത ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യത ഇല്ല മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇല്ല എന്നാൽ ആ ലോൺ തന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയാളുടെ ഈ സ്വത്ത് വിറ്റിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ട് പൈസ ഈടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ അതും പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മൈനറായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് പാടില്ല അത് വോയിഡാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളിൽ നിന്ന് ആകാനും പറ്റില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എ മൈനർ കെ നോട്ട് ബി ആസ്ക് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഓർ പേ എനി ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ എ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മൈനറോട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൈനർ കെ നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മൈനർക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സാവാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു മൈനർക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ അവർ വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹി അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും സമ്മതത്തോടുകൂടി ഒരു ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് അയാൾ ഉൾപ്പെടുത്താം അതായത് നോർമൽ കേസിൽ മൈനറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും സമ്മതമാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാർട്ട്ണർമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മൈനറാണ് അപ്പോൾ ഡി എ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എക്കും ബിക്കും സിക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് മാത്രമായുള്ള പാർട്ട്ണറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഡി എ നമുക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അയാൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ലാഭം കിട്ടി അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം നഷ്ടം വന്നാലോ അത് ഡീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന
മൈനർക്ക് നമ്മൾ ലോ നെസസറി ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടക്കേണ്ട ബാധ്യത മൈനർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദ ലാബിലിറ്റീസ് ഓൺലി ഫോർ നെസസറി അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നെസസറി ഗുഡ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ മാന്യർ മൈനർക്ക് ഈ ബാധ്യത വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെസസറി ഗുഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിയമത്തിൽ ഡെഫിനീഷൻ തന്നിട്ടില്ല ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് ദ ടേം നെസസറി ഇൻ ദ ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നെസസറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം നെസസറി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക് എ വാച്ച് ആൻഡ് എ ബൈസിക്കിൾ മേ ബി കൺസിഡേഡ് നെസസറി ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ നെസസറി ആണ് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാച്ചും സൈക്കിളും ഒക്കെ നെസസറി ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മൈനർ ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ആ മൈനർ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൈസ തരില്ല കാരണം മൈനറാണ് ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ ആയില്ല അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഞാൻ പൈസ തരില്ല എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ എ മൈനർ ഈസ് ലാബിൾ ഫോർ നെസസറി സപ്ലൈഡ് അപ്പം ലോണ് കൊടുത്താൽ തിരിച്ചടക്കണ്ട പക്ഷേ നെസസറി ആണെങ്കിൽ അപ്പം ലോണ് കൊടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ അത് നെസസറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നെസസറി സപ്ലൈഡ് ഒരു മൈനർക്ക് നമ്മൾ നെസസറി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അയാൾ അടച്ചിരിക്കണം അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നെസസറി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ വെൽ പ്ലേസ്ഡ് മൈനർ എ കാർ മേ ബി നെസസറി ഒരു നല്ല വെൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈനർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാർ നെസസറി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നെസസറി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ഹൗസ് ഗിവൺ ടു മൈനർ ഓൺ റെൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പതിനെട്ട് വയസ്സാകാത്തൊരാൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് നിന്നു ഓക്കെ പെയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാസാവസാനം ആയപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ് പൈസ തരില്ല ഞാൻ മൈനറാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മൈനർക്ക് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം അത് നെസസറി സപ്ലൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് മൈനർ കൊടുക്കണം അതിന് മൈനർക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നെസസറീസിൻ്റെ കേസിൽ മൈനർക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മൈനറാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ ഒന്നും ബാധ്യതയല്ല കോൺട്രാക്ട് ലോക് പ്രകാരം എനിക്ക് ബാധ്യതയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നെസസറീസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ മൈനർ പേ ചെയ്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും പേ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ നെസസറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിയമത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻകോമ്പീറ്റൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൈനറാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് പേഴ്സൺസ് ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് പേഴ്സൺസ് ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി വോയിഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരാളുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി വോയിഡ് ആണ് അത് വാലിഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ സൈഡ് ടു ബി അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ഇഫ് at the time when he makes he has capable of understanding it oru aal sound mind ennu parayunnu unsound nu parna buddhi ku sthirada illatha aal oru aal sound mind ennu parayunnathu eppolana ayal contract la enter cheyina samayathu ayalku adu manasilaakkanulla kazhivu undengil oru aal ippor contract la enter cheyina samayathu ayalku adukku manasilaakkanulla kazhivu undengil ayal sound mind aanu adu manasilaakkanulla oru normal buddhi ayalku aa samayathu illa engil പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് വേണം ഓക്കെ ആൻ ഇൻസൈൻ പേഴ്സൺ ക്യാൻ മേക്ക് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡ്യൂറിങ് ലൂസിഡ് ഇൻ്റർവൽ അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ബുദ്ധി നോർമൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതാണ് ലൂസിഡ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളാണ് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്
അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇഡിയറ്റ്സ് ഈസ് വൈഡ് ഇഡിയറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വിഡ്ഡികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിക്ക് വളർച്ചയില്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് അല്ല വോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഇഡിയറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ലുനാറ്റിക് ലുനാറ്റിക് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു സഫേഴ്സ് എ സീരിയസ് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഡ്യൂ ടു സം സ്ട്രെയിൻ ഷോക്ക് ഓർ എനി ഹൈലി ട്രാജിക് ഇവന്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് കാരണമോ ഹൈലി ട്രാജിക് ഇവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജഡിയിലൂടെയൊക്കെ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ വന്ന ആളുകൾ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോക്കിലൂടെയൊക്കെ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ വരുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അപകടത്തിലൊക്കെ മരിക്കുന്ന കണ്ടാലൊക്കെ ഷോക്ക് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ട്രാജഡിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ട്രാജിക് ഇവൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ വന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ലുനാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ A lunatic is not liable for agreement entered into during the period of his madness. So, if a lunatic is not liable for agreement entered into during the period of his madness, if a lunatic is not liable for agreement entered into during the period of his madness, if a lunatic is not liable for agreement entered into during the period of his madness, that is not the case. For example, if a person is not liable for agreement entered into during the period of his madness, if a lunatic is not liable for agreement entered into during the period of his madness, if a lunatic is not liable for agreement, ആ കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലുനാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലുനാറ്റിക്കും അൺസൗണ്ട് മൈൻഡിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ഒന്ന് ഇഡിയറ്റ്സ് രണ്ട് ലുനാറ്റിക്ക് മൂന്ന് ഡ്രങ്കൺ അതായത് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും ദ ആർട്ട് സഫറിംഗ് ഫ്രം ടെമ്പറി ഇൻ കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ഈസ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് മദ്യപാനികളാണ് ഓക്കെ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രങ്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർ മദ്യപിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് അപ്പം നോർമൽ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയാണ് നമ്മൾ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇഡിയറ്റ്സ് ലുനാറ്റിക് ഡ്രങ്കൺ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കോമ്പീറ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇൻകോമ്പീറ്റൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു മൈനർ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് പേഴ്സൺസ് ആയിരുന്നു അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് പേഴ്സൺസ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇഡിയറ്റ്സ് ലുനാറ്റിക് ഡ്രങ്കൺ പറഞ്ഞു ദെൻ അടുത്തതാണ് പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ അതർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മറ്റു നിയമപ്രകാരം ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കും കോൺട്രാക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മൈനർ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ അതർ ലോ അപ്പോൾ പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ അതർ ലോൽ വരുന്ന ഒന്ന് അലൈൻ എനിമിയാണ് അലൈൻ എനിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിള് ഞാനിപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ആൾ നമ്മൾ അലൈൻ എനിമിയാണ് അപ്പോൾ അലൈൻ എനിമിയായിട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ അതർ ലോസ് ആണ് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് അല്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ചൈനയത്തെ ഒരാളുമായിട്ട് നമുക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ചൈനയായിട്ട് ഇന്ത്യ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചൈനക്കാരെല്ലാം നമുക്ക് അലൈൻ എനിമി എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ അലൈൻ എനിമി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അവരായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ അതർ ലോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺ ഇനി ഇംഗ്ലണ്ട് ലോയേഴ്സ് കനോട്ട് സ്യൂ ദർ ക്ലയൻസ് ഫോർ ദർ പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലോയേഴ്സിന് അവരുടെ ഫീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു ലോയർക്ക് അയാൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് കിട്ടിയിട്ട് അവരെ ക്ലയൻറ്റ് ഫീസ് അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലില്ല ദീസ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡു ന
ഒരു മാരീഡ് വുമണ് കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അയാൾക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് ഒരു മാരീഡ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മാരീഡ് വുമൺ കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ലോസ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിയമപ്രകാരമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ഷീ കനോട്ട് എൻ്റർ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മാരീഡ് വുമണ് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാരീഡ് വുമണ് അവർക്ക് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്വത്തുക്കൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടുകളാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അയാളുടെ ഭാര്യയും ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിന് ആ ബിൽഡിംഗ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരാളായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തത് കോൺവിക്റ്റ് കോൺവിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റവാളികൾ കുറ്റവാളികൾക്കും ഇതുപോലെ കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹു ഈസ് സെൻറ്റൻസ്ഡ് ബൈ എ കോമ്പിറ്റൻ കോർട്ട് ടു ദ ഡെത്ത് ഓർ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഒരു കോടതി ജയിലിലടക്കാനോ വധശിക്ഷക്കോ വിധിച്ച കുറ്റവാളികൾക്ക് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ അതർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അലൈൻ എനിമീസ് പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് കമ്പനി മാരീഡ് വുമൻ കോൺവിക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു കോൺട്രാക്റ്റും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് കമ്പനി കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രൂ ദ ഏജൻറ്റ് അതായത് സി ഇ ഒയോ എം ഡി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മാരീഡ് വുമണ് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അതർ ലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ